ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಓಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು ವೀಕ್ ಬೇಸು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೇಳು ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅವರ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ದೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಥರದ್ದು ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವೀಕ್ ಬೇಸು ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪವರ್ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲು ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಝೀರೋ ಇಂದ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಆಲ್ಕಿನಿನ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ನಾನು ಫೋರ್ಟೀನನ್ನ ನಾನು ಹಾಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ್ರ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ್ರ ಪವರು ಸೆವೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಝೀರೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 
ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸೊ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ಲು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಅದ್ರ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಒನ್ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಈ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ದೇ ಆರ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಈ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅಸೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿನೆಗರ್ ಇವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಈ ರೇಂಜು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ಡು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ಎಂಜಿಲ್ಲು ಸಲೈವ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ರೇಂಜು ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ನೈನ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಲೆವೆನ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ವೀಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಏನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಎಮ್ ಜಿ ಓ ಎಚ್ ಟೇಕನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಮೋರ್ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೇಸಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಸ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾವೀಗ ಪಿ ಎಚ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಿ ಎಚ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಓಕೆ ಸಲೈವ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ತಿಂದಾಗ ಏನು ಹುಳು ಹುಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಕೈ ಕೈ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಹುಳಿ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ 
ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಸಿಡಿಕ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಗಾಯ ಥರ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಯಾಕೆ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಫೇಸ್ ವಾಶಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಪಿ ಎಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಸಿಡಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರಿಗಿರಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಅದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ದು ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ನೀರು ಎಲ್ಲದೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಿ ಎಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣಿಂದು ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ ಎಚ್ಚು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯೋ ಗಿಡನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗಿಡನ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಸಾಯಿಲಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ರೇ ಗಿಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನೀಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಊಟನ ನಾನು ತಿಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಫುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೆ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ ಮೇನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ಕು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋದು ನೋಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ರೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆವಾಗವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಗೇನು ಊಟ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ಅಸಿಡಿಟಿ ಫುಲ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ತೇಗ್ದಾಗ ಫುಲ್ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹುಳು ಹುಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ವ ಬೇಸ್ ತಿಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸ್
So this is why pH is very important even in our mouth. So importance of pH Ali, last point and one bunny. Yen do self-defense of animals and plants through chemical warfare. Warfare is full like you know, dish full jagla dalva. So animals to plants hege adunne defend mark e chemistry na opioxi norna bani. So il yeni de wandu irve. Irve na mud ban kachda ga namik full red gulla ye full karta ki skin ne la irritate aga talva. Jote ge ili ro plant na nodi. E plant has ro nettle plant anta. N e t t l e. So e nettle plant on door kala. Ado ni hog api tapi hog mud but re full adem nettle plant me full cool le tarai rite. Okay, if you touch the cool, your hand is full of red and full of irritation. What is happening here? This nettle leaf, this yellow leaf, is an acid in the same way. What is the acid? That is formic. Or methanoic acid. Okay, so this formic acid or methanoic acid is the bile or the nettle or the LML and the bile is full of irritation. So this is how plants and animals defend themselves using chemical warfare. So now we have to look at how the pH value is in the first place. So what is the pH value? 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 Comment. So now, in our mind, we can see the common acid in our mind. What is it? Vinegar. Vinegar is an acetic acid. Okay? Orange, citric acid. Vitamin C is a citric acid. Okay? This lemon is a citric acid. Okay? Curd. I heard in the first chapter, lactose, lactic acid. So, curd is lactic acid. येनो येन इम तले येन ओढ़ता है दे ये वाला टेस्ट मारे दे खुल खुली इधे अलवा सो नान हेले द एसिड जार सार टू टेस्ट अंता सो जो ते गिनियाओ दिया दो टाइमरिन हुंसे हन्नो हुंसे हन्ना लिरो दिया दो टार्टरिक कैसिड ओके टोमेटो लिरो दो ऑक्सालिक कैसिड मतलब लास्ट दे इडल मातड़ नला एंड स्